புதுயுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி நேரம் நல்ல நேரம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில நம்மளோட வாஸ்து நிபுணர் ஆண்டாள் பி சொக்கலிங்கம் அவர்கள் நம்மளோட இருக்காரு ஸோ உங்களுடைய வாஸ்து குறித்த சந்தேகங்களுக்கு நீங்க வந்து கால் பண்ணி நிறைய உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நன்றி சார் எப்பவுமே வந்து நீங்க ஷோல ஒரு ஆன்மீக தகவலோட தான் வந்து துவங்குவீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில நம்ம நேர்களுக்காக என்ன தகவல் சொல்ல போறீங்க ஸ்ரீமத்த விஷ்ணு சுத்தாரிய மனோநந்தன எதுவே நந்தநந்தன சுந்தரிய கொதாய நித்தியமங்கலம் எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே அழகர் கோயிலுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சிக்காக சில வருடங்களுக்கு முன் சென்ற பொழுது அந்த அழகோயிலுக்கு அழகர் கோயிலுக்கு தேர் ரொம்ப விசேஷம் அந்த தேர் இழுக்கிறதுக்காக அது வடம் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு சொல்லும்போது முதல் வடத்தை வந்து பத்து ஊர்க்கார்களும் ரெண்டாவது வடத்தை ரெண்டு ரெண்டு ஊர்க்கார்களும் மூன்றாவது வடத்தை ஒரு ஊரை சேர்ந்தவர்களும் நான்காவது வடத்தை பத்து ஊரை சேர்ந்தவர்களும் இருக்கிற மாதிரி எழுதப்பட்டிருக்கு சாசனங்கள் அது என்ன வந்து மூணாவது வடத்துக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு ஊர் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது அது எந்த ஊர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது மதுரையில் மதுரையிலேருந்து திருச்சி போகும்போது இடம் அந்த 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 ஒரு பத்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ளே வரக்கூடிய ஊர் பேர் வந்து தெற்கு தெரு எனக்கு ஒரு இன்ட்யூஷன் என்னோடய இன்ட்யூஷன் ஓப்பன் என்ன என்ன அந்த ஓப்பனாக என்ன சொல்லுதுன்னா அது நிச்சயமாக அந்த மக்களுக்கு வந்து குலதெய்வம்ன்றது பெருமாளாக இருக்க முடியாது அது சிவனாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதே போல் அந்த ஊருக்கு போய் விசாரித்து அடுத்த கட்ட ஆராய்ச்சி மேற்கொண்ட போது அது தெற்கு தெருவில் அருள்மிகு மலை ம மந்தை வீரண்ண சாமி அந்த சாமி பேர் தமிழ்நாட்டிலே மிக மிக துடிப்பான கிராமத்து காவல் தெய்வம் அந்த ஆக்சுவலாக அந்த கோயிலுக்கு வந்து ஈவினிங் தான் பூஜை அது பார்த்திங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கு மேற்கு பக்கம் வந்து பெருமாள் மலை என்று காக பூஞ்சிடுறாங்க வந்து தவம் செஞ்சதாக ஒரு தகவல் உண்டு அந்த ஊரில் ஒரு குளம் இருக்கின்றது அது வந்து கார்த்திகை பௌர்ணமி அன்றைக்கி மக்கள் வந்து உப்பு மிளக்கு அந்த குளத்தில் போட்டு ஒரு மூணு பிடி மண் எடுத்து கரையில் சேர்ப்பாங்க நோய் வந்து நிச்சயமாக குணமாக குணமாக இருக்குது குணமாயிட்டுருக்கு அதே போல் இந்த இந்த மலைவந்தை சாமி கோயிலில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தங்களுடைய பிரச்சனைகள்லாம் தீர்ந்த உடனே அதுக்கு ஒரு நேர்த்தி கடன் இந்த கோயில் இருக்குது அது நீங்கள் போனால் தான் அது நீங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இந்த கோயிலில் பற்றி என்ன ஒரு விசேஷம் சொன்னால் ஒரு ஃபோர்வே ட்ராக் வரும்பொழுது அந்த ஊர் மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோவில் அடிபடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எழுபத்தி மூணு பேர் வந்து அந்த இடம் விட்டு கொடுக்குறாங்க அவங்களாம் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய லெவலில் நல்லபடியாக இருக்காங்க அந்த கோவிலை எடுக்கணும்னு வந்த ஒரு நாலு பேர் வந்து இன்றைக்கும் அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்றது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்குது அது வந்து ஊர்ஜிதமாக தகவலாக இருந்தாலும் அவங்களோட ஐடென்டி என்னன்றது அவங்க இறந்தாங்களா அவங்க வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸாக நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் யாருக்குமே தெரியல யாரும் சரியாக சொல்ல சொல்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிக மிக பவர்ஃபுல்லான டெம்பிள் இது நிச்சயமாக யாருக்காவது வாய்ப்பு ஒரு ஆன்மீக சுற்றுப்பயணம் போகும்போது இந்த கிராமத்து கோயில் இந்த மலை மந்தை வீரண்ண சாமியை மட்டும் பார்க்குறத வந்து மிக மிக முக்கியமாக வச்சுங்க மதுரைக்கு எந்த அளவுக்கு யோக நரசிம்மரம் மீனாட்சி முக்கியமோ அதே அதே அளவுக்கு ஈக்குவலான பவர்ஃபுல்லான டெம்பிள் நீங்கள் போய் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அதோட உண்மை புரியும் ரொம்ப நன்றி சார் கண்டிப்பாக வந்து இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்க ஆடியன்ஸ் எல்லாேருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இந்த தகவல் இருந்திருக்கும் அண்ட் இப்போ நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் முதல் காலர் வந்து லைனில் ரெடியாக இருக்காங்க அந்த காலர் யார் எங்கேருந்துன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேம் உங்களுடைய பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் ருக்மணிங்க ருக்மணி வணக்கம் ருக்மணி எங்க வாழ்க வளமட சார் உங்க இது நீங்க சொன்னது நான் திருப்பதி போயிட்டு வந்துட்டேன் நீங்க கோயம்புத்தூர் தான நீங்க ஆமாங்க ஆமா சொல்லுங்க ருக்மணி திருப்பதி போயிட்டு வந்த சார் உங்களோட இதுக்கு நீங்க சொன்னானே நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் மொட்டை போட்டு வந்தேன் மொட்டை போடலாம் நான் சொல்லலையேமா இல்ல சார் நீங்க நான் வேண்டுதல் இருந்தது அதனால திருப்பதி நீங்க போன்னு சொன்னானே நான் அந்த வேண்டுதல் நிறைவேற்றிட்டு வந்துட்டேன் சரி உணர்வாட்டிமா <laughs> பெண்கள் நிச்சயமாக அந்த அந்த கோயிலுக்கு மொட்டை போடணும்னு வேண்டிக்காதீங்க மொட்டை போடக்கூடாது என்பது தாழ்மையான வேண்டுகோள் உங்கள் தங்கச்சிக்கு என்னமா கேட்கணும் சார் எங்கள் தங்கச்சி வீடு வந்து வடக்கு வாசலுங்க ஆமாம் நீங்கள் உங்கள் தங்கச்சி சைவமா அசைவமாமா ரெண்டுமே சாப்பிடுவாங்க சார் முதல்ல சைவமா மாற சொல்லுங்கள் அவங்க ரெண்டு பெண் குழந்தைகளாமா இல்லைங்க சார் ஒரு பெண் குழந்தைங்க அவன் ரெண்டாவதும் பெண் குழந்தை கிடைக்குமா அந்த அம்மாவுக்கு சரிங்க நீங்கள் வந்து அம்மா சொல்லுங்க அவங்க இப்போ ரொம்ப பிரச்சனையாகவே இல்லைம்மா அந்த ரெண்டாவது பெண் ரெண்டாவது பெண் குழந்தை வந்து அவங்க வந்து அந்த மூணாவது கொஞ்சம் அபாஷன்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டதுக்கப்புறம்
நீங்கள் உங்களை நம்புங்க இந்த நம்ம இன்றைக்கி எல்லோரும் கண் முழிச்சுருக்கோம் இது கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட்டு நிறைய நன்றின்ற வார்த்தையை உங்களுடைய தங்கையும் உபயோகப்படுத்த சொல்லுங்கள் நீங்களும் உபயோகப்படுத்துங்க சிறந்த வாழ்க்கை வா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்க்கை வளமுடன் நன்றி சார் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லியிருக்க தகவல் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த நேயர் வந்து இணைப்பில் காத்துட்ருக்காங்க எங்கே இருந்துன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் இன்னொரு வாட்டி உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சரியாக ஓகே எங்கே இருந்து கால் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்க ஐயா வாழ்கோள மேடம் உலகத்துல சிறந்த தொழில் இந்த மாடு வளர்ப்பது ரொம்ப சிறந்த தொழில் நான் சொல்லுவேன் அந்த பாலை விற்கிறது கூட ஒரு பெரிய புண்ணியம் ஐயா அது வந்து நீங்க நல்ல புண்ணியமான தொழில் பண்ணிட்டு மாற்றம் ஏற்படும் அவங்க உங்களை வளர்த்து நீங்கள் வந்து கல்யாணம் ஆகி குழந்தைங்களோட சந்தோஷமாக இருக்கும்போது அவங்களும் அவங்க பிள்ளையோட இருக்குன்னு ஆசைப்படுவாங்க ஒன்று நீங்கள் விவசாயம் பாருங்கள் இல்லை அந்த அம்மா இங்கே கூட்டுவாங்க நீங்கள் கோயிலுக்கு போகிறது கூட செகண்டரி தான் உங்கள் அம்மா நல்லபடியாக பார்க்கும்போது நல்ல வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் அது அன்பான வாழ்த்துக்கள் ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் இன்னைக்கு நம்ம வாஸ்து நிபுணர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் அடுத்ததாக எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உளவியல் ரீதியாக வந்து டாக்டர் பட்டம்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க லைக் சைக்காலஜியில் டாக்டரேட்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க ஜென்ரலாக எல்லோரும் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து பணத்தை வந்து எப்படி சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது டிப்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க பட் நீங்கள் வந்து ஹவு டு அட்ராக்ட் பண்ணி எப்படி வந்து பணத்தை ஈர்க்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டிப் கொடுப்பீங்க இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நேர்களுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு டிப் கொடுங்க பர்ஃபெக்ட் முதல் விஷயம் நம்ம வந்து எது எதுவுமே வந்து கோவத்தை கிரட்ஜ் அந்த அந்த ஒரு வெறுப்பு ஒருத்தன் மேலே இருக்குன்னா நம்மளால் பணத்தை ஈர்க்க முடியாது நீங்கள் நம்ம வந்து உடனே அந்த அரசியல்வாதி இவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கான் இந்த பிஸ்னஸ் மேன் இவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கான்னு நீங்கள் சொல்லாதீங்கன்னா இன் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் எக்ஸப்ஷனை விட்டுருங்க அவங்களுக்கு பணம் வர்றதுக்கு வேறு காரணங்கள் இருக்காது செப்ரேட் சப்ஜெக்ட்டு அப்போ நம்ம நம்மளை யாராவது கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கஷ்டப்படுத்துகிறவங்களை போய் நம்மளும் திரும்பி கஷ்டத்தை அவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காமல் அந்த கஷ்டப்படுத்தியவர்கள் இப்போ சொக்கலிங்கத்துக்கு ஒருத்தர் கஷ்டப்படுத்திட்டார் அப்படின்னா நான் சொக்கலிங்கம் என்ன பண்ணால் அவனை போய் அடிக்கிறதோ உதைக்கிறதோ கூடாது இன்சைட் சொக்கலிங்கத்தை ஏண்டா லைஃப்பில் தொலைச்சோன்னு அவன் வருத்தப்படுற அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்போ அவங்க அவங்கள ஒமிட் பண்ணிடணும் டெலிட் பண்ணிடணும் லைஃப்னாலே லிவ் இட் ஃபுல்லி எவ்ரி டே அதனால தான் லைஃப்னு சொல்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த வன்மம் என்ற எந்த ஒரு விஷயம் யார்கிட்ட இருக்கோ அவனால் பணத்தை ஈர்க்க முடியாது ஸோ வன்மத்தை தவிர்க்க வேண்டும் ரெண்டாவது விஷயம் பெற்ற தாய் தந்தையருக்கு நம்ம எப்பொழுதுமே நம்ம பக்கத்தை வைத்து சோறு போடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்க நல்லபடியாக பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மூன்றாவது அக்கா தங்கை அண்ணன் தம்பி அப்படின்னா சொத்து பிரச்சனை எவன் விட்டு கொடுத்து போகிறான்னா அவன் தான் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரனாக ஆக முடியும் இந்த மூன்று விஷயங்களும் உளவியல் ரீதியாக என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஆன்மீக ரீதியாக நீங்கள் வேணும்னா பணத்துக்கு ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல் டெம்பிள் இந்து மதத்தில்னா துர்கை அம்மன் துர்கை அம்மனை வழிபாடு பண்ணால் எட்டிலேருந்து எட்டே முக்கா அஃப்கோர்ஸ் நான் டைம் நேரங்காலம் எப்பவுமே இல்லைன்னு சொல்லுவேன் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக சில ஜோதிடர்களோடு சேர்ந்து நான் ஆராய்ச்சி பண்ணதுனால அவங்க அந்த டைமை வந்து நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது தான் பெட்டர்னு சொன்னதுனால உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் துர்கை அம்மனை வழிபாடு பண்ணும்போது வசதி வாய்ப்பு இருப்பின்னு ஒரு தாமரைப்பு கூட நீங்கள் போங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு விளக்கு போடுற அளவுக்கு நீங்கள் போங்க விளக்கும் போட முடியாதுன்னா அந்த துர்கை அம்மனை போய் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு வாங்க துர்கை அம்மனும் பார்க்க வசதி இல்லை அப்போ என்னால் போக முடியாது உடல் ரீதியாக அப்படின்னு சொன்னால் மனசால் நினச்சி அந்த டைமில் கும்பிட்டுங்க மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் நீங்கள் பணக்கார எல்லாருக்கும் பணக்காரனா சாதாரண பணக்காரனா ஒரு பத்து பேருக்கு பணம் கொடுத்து வாழ வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பணத்தை ஈர்க்க முடியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி மாறுக்க இதை நான் உணர்ந்திருக்கின்றேன் நீங்களும் உணர்வீர்கள் அதுக்கு அன்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் நிச்சயமாக வந்து எல்லோரும் இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறேன் டெஃபினட்டாக நானும் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுறேன் நான் அடுத்ததாக ஒரு நேர் வந்து இணைப்பில் காத்துட்ருக்காங்க ஸோ அவங்க யார் எங்கே இருந்துன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் என் பேர் கலைவாணி மயிலாப்பூர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து வாஸ்துன்னு சொல்கிறது வந்து இருபதுக்கு இருபத்தி ஒரு அடி எங்களுடைய இடம் இருக்கு கலைவாணி வணக்கம் வாழ்க்கை வளர்ப்பு கலைவாணி நீங்கள் மயிலாப்பூரில் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க மயிலாப்பூர் முண்டகண்ணியம்மன் கோயில் உங்களுக்கு வந்து இண
என்ன ரூலோ அதே தானே சைக்கிளுக்கு ரூலா இருக்க முடியும் சைக்கிளுக்கும் பிரேக் வேணுமா வேண்டாமா சிம்பிள்மா அப்போ ஒரு சிறிய விடா இருந்தாலும் சரி பெரிய விடா இருந்தாலும் சரி ஆறு அடிப்படை விதிகள்மா கிழக்குலையும் வடக்குலையும் காலி இடம் நிச்சயமாக வேண்டும் இண்டிவிஜுவல் விடும் போது கிழக்குல வடக்குல காம்பவுண்ட் வேண்டும் கிழக்குல வடக்குல ஜனல் வைக்கணும் இது முதல் விதி தென்மேற்கு உயரம் வடகிழக்கு பள்ளம் ரெண்டாவது மூன்றாவது உச்சவாசல் நான்காவது படிக்கட்டு ஐந்தாவது தெருக்குத்து இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் காற்றோட்டமாக கிழக்கு வடக்கு இடம் காலியாக விட்டு மேற்கு தெற்கு குறைவாக வைத்து நீங்கள் வீடு கட்டுறீங்களோ அந்தளவுக்கு சிறப்பான வாழ்க்கையை வாட முடியுமா இந்த விஷயத்தை நீங்கள் உங்களால் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதுக்காக வந்து வாசு முடி இல்லைன்னா இறந்து போயிடணும் கஷ்டப்படணும்னு யாராவது சொன்னால் நம்பாதீங்க பரிகாரங்கள்லாம் கிடையாதுமா ஆனால் என்னென்னா இழப்புடன் கூடியவற்றி இழப்பு இல்லாமல் பெறக்கூடியவற்றின் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குமா அப்போ நம்ம லைஃப்பில் தவறான வீட்டில் இருந்தால் கூட நம்ம வெற்றிகளை பெற முடியும் அது இழப்புடன் கூடியதாக இழப்பு இல்லாமல் பெறக்கூடியதா என்பதை தான் நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கணும் ஸோ நீங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை ரொம்ப தெளிவாக கேட்டிருக்கீங்க ரொம்ப அழகாக கேட்டிங்க கலைவாணி கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் திருவொட்டியில் இருக்கக்கூடிய வடிவுடை அம்மனை நீங்கள் பிடிச்சிங்க இந்த காலை கெட்டியாக பிடிச்சிங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவன் கோயில் மிக சிறந்த சிவன் கோயில் என்ன கேட்டால் நான் அந்த வடிவுடை அம்மனை தான் சொல்லுவேன் அந்த வடிவுடை அம்மன் உங்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டுவாள் அதுக்கு என்ன அன்பான வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றி சார் இப்போ அடுத்து தான் இன்னொரு நேர் வந்து இணைப்பில் இருக்காங்க அந்த காலர் வந்து யார் எங்கேருந்து பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் பாண்டிச்சேரிலேருந்து பேசுகிறேன் வரலட்சுமி பேசுகிறேன் ஓகே சார் கிட்ட உங்களுடைய டவுட் கேட்கலாம் வரலட்சுமி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் சார் வணக்கம் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க அமோகமா இருக்கேன் சீரும் சிறப்பமா இருக்கேன் சந்தோஷமா இருக்கேன் थैंक यू சார் சார் நான் ஏற்கனவே உங்க கிட்ட நான் பேசி இருக்கேன் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு சொல்லுங்கம்மா சார் நீங்க எங்க வீட்டுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி உங்க கிட்ட பேசி இருந்தாரு பேர்மா ஃபோன்ல பேர் ஆர்முகம் ஆர்முகம் ஆ சொல்லுங்கம்மா அவர் வந்து நீங்க ஹோட்டல் வைக்க சொல்லி சொல்லி இருந்தீங்க சார் ஆமா வேற எந்த பிசினஸ் சரிபடாதமா அவருக்கு அது வந்துட்டு தில்லை காலிக்கு போக சொன்னீங்க போயிட்டு தான் இருக்கோம் நாங்க கண்டினியூஸா ஃபோர் வீக்ஸா போயிட்டு இருக்கோம் ஆனாலும் அவர் இன்னும் இடம் பாத்துக்கிட்டே இருக்கிற இன்னும் முடியல இடம் கிடைக்கல அப்படின்னு தான் ரீசன் சொல்றாரு இன்னும் வைக்கல கடை இன்னும் வைக்கல உங்க வீட்டுக்காரருக்கு சிரிப்பு ரொம்ப கஷ்டமா வர்றதுக்கு வரலட்சுமி சார் இப்ப நானா வந்து ரொம்ப என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு மனசு விட்டு சிரிப்பேன் வயிறு குழுங்குற வயிறு வலிக்கிற அளவுக்குமா உங்க வீட்டுக்காரர் சிரிக்கிற பழக்கம் உண்டா இல்ல சார் சிரிக்கவே மாட்டேன் நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் உள்ள பெரிய வேறுபாடு விலங்குகளுக்கு சிரிக்க தெரியாதுமா நமக்கு இல்லாத ஒரு விஷயம் சாதாரணமாக தொண்ணூறு பர்சன்ட் மனிதனுக்கு இல்லாத விஷயம் விலங்குகளுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது தேடுதல்மா அந்த தேடுதல் வந்து மனிதனுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அடுத்த கட்டம் போயிடுவோம் வரலட்சுமி தேடுதல்னா என்னென்னா பறவை நீங்கள் பாருங்கள் அது உணவு இருக்கும் இடம் தெரிந்தால் அது வந்து கண் விழிக்கின்றது ஸோ நீங்களும் அதை போல் உங்கள் கணவரை மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் அதாவது அதை மானிடராக பிறப்பது அரிதுமா அதுலேயும் வந்து ம வந்து பெண்ணாக பிறப்பது மிகப்பெரிய அரிது நீங்கள் வந்து சாதிக்க பிறந்தவர்கள் உங்களுடைய வரலட்சுமியோட மரணம் வந்து சரித்திரமாக இருக்க வேண்டணும் அது வெறும் சம்பவமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா உங்கள் கணவரை நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரோல் மாடலாக கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை ரோல் மாடலாக எடுத்துங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒத்த ஈக்குவல் கூட சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பெண்கள் வந்து உலகத்தில் கிடையாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய பெண்களாக கூட கூட ஆகட்டும் என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கொங்கு மண்டல பெண்கள் தான் அறிவாளிகள் மிக மிக புத்தி கூர்மையர்கள் அவங்கள மாதிரி யாராவது ஒரு பெண்ணை ரோல் மாடல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அடுத்த கட்டம் பிரயாணப்பட என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு கூடுதலாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல சிவன் வழிபாடும் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் அதில் வந்து திருவெண்காட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வேதாநேஸ்வரர் உங்களை அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகும் அதுக்கு என் அன்பான வாழ்த்துக்கள் வரலட்சுமி வாழ்க வளமுடன் ஸோ அடுத்து தான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் அது என்னென்னா நம்ம காலர் கலைவாணி கிட்ட பேசும்போது நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த இழப்புடன் கூடிய வெற்றி இழப்பு இல்லாமல் வர வெற்றி அப்படின்னு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல முடியுமா பர்ஃபெக்ட் அது நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டுருக்காங்கன்னா இந்த வாஸ்துபடி நம்ம தப்பான வீட்டில் இருந்தோன்னா நம்ம வந்து அதாவது சளி வந்தாலும் வந்து தலைவலி வந்தால் கூட வந்து நம்ம மோசமான வீட்டில் இருக்கின்ற அவங்களே ஒரு எண்ணத்தை உண்டாக்கி அந்த நல்ல வீட்டை கூட மோசமான வீட்டாக்கி வீடாக மாற்றி எல்லா கஷ்டங்களையும் ஈர்த்துடுறாங்க அதாவது வாஸ்
அந்த தவறு இருக்கிறதுனால வடகிழக்கில் படிக்கட்டிருக்கு தென்மேற்கில் செப்டி டேங்க் இருக்குது இல்லை தென்கிழக்கில் வந்து டாய்லெட் பாத்ரூம் இருக்குது அப்படின்றக்காக ஒரு வீட்டில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படணும் நொடிஞ்சு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் நம்பக்கூடாது அது மாதிரி தவறுகள் இருந்தாலும் அந்த வீடு என்ன பண்ணால் ஒரு இழப்பை உண்டாக்கி கொள்ளும் முன்னாடி உண்டாக்கும் பின்னாடி உண்டாக்கும் அது வந்து இழப்புன்றது ஒரு விதவை கணவனை பிரிந்த பெண் கணவனை இழந்த பெண் உடல் உணமுற்றர்கள் மன வளர்ச்சி கொண்டவர்கள் அனாதைகள் குழந்தை இல்லாதவங்க திருமணம் ஆகாதவங்க இளவயது மரணம் போன்ற விஷயங்களை இப்போ உங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனாதை வந்து இருந்திருப்பார் அவர் எல்லா விஷயத்தையும் வந்து இவள் டேக்கர் எல்லாத்தையும் அவர் ஷோல்டர் பண்ணுவார் அப்போது நீங்கள் இழப்புடன் கூடிய வெற்றின்ற போது நம்ம கூட அது மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இருந்தாங்கன்னா அவங்க நல்லபடியாக பார்த்துங்க குறிப்பாக விதவைகளை ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பார்த்துங்க கணவனை விட்டு பிரிந்தவங்களையோ நோய்வாய்ப்பட்டவங்களையோ நல்லா பார்த்துங்க குழந்தை இல்லாதவங்கள வந்து ஹர்ட் பண்ணாதீங்க இதுதான் நான் திரும்ப சொல்கிறது திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது இந்த இடத்துல இழப்பில்லாமல் வெற்றி பெறினா நான் சொன்ன ஆறு விதிகள் முக்கியம் அந்த ஆறு விதிகள்ன்றது வந்து இப்போ இருபதுக்கு இருபத்தி ரெண்டு நாள் நாட் பாசிபிள் ஸோ வாட் எவர் த பெஸ்ட் நீங்கள் பண்ண முடியுமோ பண்ணுற பட்சத்தில் த பெஸ்ட் லைஃப் லீட் பண்ணலாம் அகெயின் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒன் ஷாட்டில் நம்ம இங்கேருந்து திருச்சி போனால் போக முடியாது நம்ம சைட் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மீட்டர் முந்நூறு மீட்டர் கடந்து ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் போக முடியும் அது போல் நீங்களும் வந்து போகணுன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி ஆகணும் தான் அதாவது ஒரு இலக்கை நோக்கி போகும்போது ஓடி போய் அந்த இலக்கை நோக்கி சேரணும் ஓட முடியாவிட்டால் நடந்து போகணும் நடக்க முடியாவிட்டால் தவழ்ந்து போகணும் எப்படி ஓடுறியா பறக்கிறியா நடக்குதுன்றது விஷயம் இல்லை இந்த இடத்த நகர்தல் தான் முக்கியம் உங்களை நகர்த்தி கொண்டே இருங்கள் தேடுதலுடன் பிரம்மாண்டமான வெற்றி நீங்கள் பெறுவீர்கள் ரொம்ப நன்றி சார் காலையில் இந்த மாதிரியான பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்காக சொல்கிறதுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எங்களுக்காக கிடைச்சிருக்கு அண்ட் அடுத்து தான் இன்னொரு காலர் இருந்து லைனில் ரெடியாக இருக்காங்க அந்த காலர் யாருங்க வந்து பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எங்கே இருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் வசந்த் பேசுகிறேன் மகாராஷ்டிரா வசந்த் வணக்கம் வாழ்கொழம் சொல்லுங்க வசந்த் மூணாவது வாட்டி கூப்பிடுறீங்களா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அஞ்சு கேள்வி கேட்கக்கூடாது சொல்லுங்க வசந்த் பொதுவான கேள்வி தான் சார் ரெண்டு மூணு கேள்வி ஒரே கேள்வி கேளுங்க சொல்லுங்கள் ஒரே பதில் சொல்ற வாழ்க்கைங்க <laughs> 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 மூன்று விஷயங்களுக்கும் ஒரே பதில் வசந்த் மீனை வந்து யார் க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு விஷயம் ஊர்ஜிதமாக சொல்ல முடியும் மீனை தண்ணீர் கண்டுபிடித்திருக்க முடியாது அது போல் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய எந்த கேள்வி பஞ்சபூதமாக இருக்கலாம் விதவையாக இருக்கலாம் மற்ற நாடு எப்படி இருக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே பதில் எண்ணமே வாழ்க்கை தத்துவம் சீன் உபநிடதங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு தத் ப்ளஸ் தோம் ப்ளஸ் அசி தோம்னா நீ தத்துனா அது அசினா ஆகிறாய் நீ அது ஆகிறாய் நீங்கள் என்னவாக ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அவ்வாறாக மாறுவீர்கள் இப்போ நான் வந்து வாஸ்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன் பர்பஸ் என்னென்னா ஒரு சொக்கலிங்கம் வந்து ஒரு ஆண்டாள் கோயில் ஒரு பிரம்மாண்டமான தங்கவுமான திருப்பணி முடிஞ்சு பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நேர்மையான முறையில் அப்போ என் கூட இப்போ நூற்றி ஐம்பது நூறு பேர் வந்துட்டாங்க இப்போ நூற்றி ஐம்பது பேர் இரநூறு பேர் ஐநூறு பேர் ஆகிடும் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் சொன்ன இலக்கை நோக்கி தான் நாங்களும் போகிறோம் அமைதியான அரசியல் சார்பில்லாத ஒரு நிறைய நல்ல காரியங்களை அது வந்து முஸ்லீம் இந்து கிறிஸ்டின்லாம் வேறுபாடெல்லாம் கலைந்து எல்லா மதங்களுக்கும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி நல்ல விஷயத்துக்கு நிறைய குழந்தைகளை படிக்க வைத்து நம்ம அடுத்த கட்டம் போகணும் அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கணும்னா அன்புன்ற ஒத்தை வார்த்தை தான் எல்லாத்தையும் இந்த எல்லாத்துக்கும் சாத்தியமான ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்களும் அன்பு செய்யுங்க நானும் அன்பு செய்கிறேன் அன்பு தான் உண்மையானது ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப அழகான விளக்கம் கொடுத்துருந்தீங்க இப்போ அடுத்து தான் இன்னொரு நேயர் வந்து காத்துட்ருக்காரு எங்கே இருந்துன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் நான் திருச்சியிலேருந்து சோமசுந்தரம் பேசுகிறேங்க ஓகே உங்களுடைய சந்தேகம் கேட்கலாம் சோமசுந்தரம் சார் ஐயா வணக்கம் வாழ்க்கை சொல்லுங்க ஐயா ஐயா சொல்லுங்க ஐயா அது ஒரு வீட்டில் வந்து பெண்மணி கருத்தரிச்சிருக்கும் போது வீடு கட்டலாமா ஆ ஓகே நல்ல கேள்வி அடுத்தது ரெண்டாவது கேள்வி வந்து வடகிழக்கு பகுதி வந்து வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு எந்த கோவிலை தரிசனம் பண்ணணும் வடகிழக்கு பகுதி வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு எந்த கோயிலை தரிசனம் பண்ணணுமா 
அதான் வந்து வடகிழக்கு பகுதியில் என்னோட வீட்டில் வந்து வடகிழக்கு பகுதியில் படிக்கட்டு இருக்கு ஆனா அதை என்னால ரெக்டிவேஷனே பண்ண முடியல அதுக்கு தீர்வு எந்த கோயில் வழிபாடு பண்ண என்னால மீண்டு வர முடியும் நான் உங்க நிகழ்ச்சியை வந்து தொடர்ந்து பாத்துக்கிட்டே வரேன் நானு அதுல வந்து எனக்கு நல்லா தெளிவா தெரியுது நானும் வந்து உங்களோட இதுல வந்து ஒரு நூறு வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஆராய்ச்சி பண்ணாலே வடகிழக்கு பகுதியில் படிக்கட்டு இருந்தா நிறைய பாதிப்பு இருக்கு என்னால அனுமானம் பண்ண முடிஞ்சது ஆனா அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நானும் போன முயற்சி எடுத்தாலும் என்னால வெளியில வர முடியல அதுக்கு என்ன சோம சுந்தர மூன்று விஷயங்கள் நீங்க வந்து எண்ணெய் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் அல்லது வந்து கோவில் இடம் அல்லது உங்களுடைய அம்மா அப்பா உங்க கூட இல்ல இது மூன்றுல உங்களுடைய ஆன்சர் என்ன சோமசுந்தரம் லைன்ல இல்ல இது ஆன்சர் பண்ண நான் சொல்லல பட் இவருக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் முதல் கேள்விக்கு ஒரு பெண் கர்ப்பிணியாக இருக்கும் பொழுது பள்ளம் தோன்றுவது கர்ப் கருவ கரு விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பூமி தோன்றுறது தவறு ஸோ நம்ம வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கும்போது கரு விட்டுறாங்கன்னா தாராளமாக அந்த வீடு அப்படியே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தொடரலாம் ரெண்டாவது இவர் கேட்ட கேள்விக்கு நல்ல கோவில் அப்படின்னு சொன்னால் அது வடிவுடையம்மன் அகைன் வந்து இது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது இவர் என்ன மாதிரி சூழ்நிலையில் வாழ்கிறான்னு சொல்லிட்டு வடிவுடையம்மன் கோயிலுக்கு போகும்போது இவர் அடுத்த கட்டம் பிரயாணப்படுவார் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் நன்றி சார் கண்டிப்பாக இந்த பதில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நிறைய நிறைய நேர்களுக்கு வந்து சந்தேகங்கள்லாம் திருத்து வச்சுங்க ஸோ அவங்களுடைய சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி உங்களுக்காக அடுத்ததாக வந்து தினசரி ராசி பலன் காத்துட்ருக்கு நேரம் நல்ல நேரம் இதோட முடிய வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து நேர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஐப்பசி பௌர்ணமி நவம்பர் மூன்று ஏற்கனவே திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்திட்ருக்கேன் நான் அண்ணாபிஷேகம் அந்த அண்ணாபிஷேகத்தோட சிறப்பு என்னென்னா அது வந்து தேங்க்ஸ் கிவிங் டே மாதிரி தான் அது அதை யாருக்குன்னா கடவுளுக்கு நமக்கு அன்னத்தை கொடுக்குறவனுக்கு அன்னத்தை வந்து நம்ம சமர்ப்பிக்கின்றோம் அப்போது சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம் நம்ம சொல்கிறோம் சோறு கண்ட இடம்னா சோறு போடுறதுக்காக இல்லை சோறு கண்ட இடம் சோறு வந்து மேலே சிவலிங்கத்துக்கு மேலே போட்டிருக்குன்னா அதை கண்டால் நமக்கு சொர்க்கம்ன்றது அதோடைய கான்செப்டு உலகத்திலே அதற்கான இடம் ஒரே இடம்னா கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அது அரியலூர் பக்கத்தில் இருக்குது அந்த கோவிலில் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்களும் வாருங்கள் உங்கள் குடும்பத்தோடு வாருங்கள் ஒரு பத்து பேரை கூப்பிட்டு வாங்க நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் குறைஞ்சபட்சம் பண்ண போகிறோம் அன்றைக்கி மட்டும் நல்ல அறுசுவை உணவு நீங்களும் சாப்பிடுங்க எங்களுக்கும் வந்து உதவிகரமாக இருக்குது நாலு பேருக்கு சாப்பாடு பரிமாறதுக்கு மிகப்பெரிய புண்ணியம் இதை வந்து தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த ஆண்டாள் வாஸ்து நிபுணர் த பெஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியர் நாமக்கல் திரு இளமுருகனும் சென்னையை சேர்ந்த சிறந்த ஓவியர் சரஸ்வதி கிருஷ்ணன் தொடங்கி வைக்கிறாங்க கங்கை கொண்ட சுழப்புறத்தை சேர்ந்த கோமகன் ஐயாவோட ஆணைக்கணங்க நாங்கள் பண்ணுறோம் நீங்கள் அனைவரும் வாருங்கள் எல்லா நற்றுணையாவது நமச்சா நமச்சிவாயமே தென்னாட்டுடைய சிவனையை போற்றி எல்லோரும் சிவன் அருளை பெற என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி இங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வாணுதலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஜெயகேந்த் நன்றி சார் அடுத்ததாக உங்களுக்காக வந்து தினசரி ராசிபலன் காத்துட்ருக்கு ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நன்றி